ಅವಾಗ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವಾಗ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಪಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಒಳ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸುಂಡೋಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವನ್ಸ್ ಕೋಲ್ ದಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಟು ರನ್ ಡ್ರೈ Tamil Nadu and its capital city are struggling to meet the water demand of its citizens. The Indian farmer they say is born in debt, lives in debt and dies in debt. A harsh truth closer home in Karnataka which is at the brink of a crisis in one of the most fertile regions of the state, the Kaveri Belt. Bharater nodi gulor obostha ottonto durdosha grosto. Gor nile prottek bochor Bharater prottekti nodi pray 8% shukiye jacche. ষোলো বছরে বেশিরভাগ নদী প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে আট শতাংশ হ্রাস বছরে প্রায় সাত মাস কাবেরি সমুদ্রেই পৌঁছয় না হারিয়ে যায় এখানেই কোথাও চল্লিশ বছর আগে যা জল ছিল তার থেকে আজ ছেচল্লিশ শতাংশ কম আপনার সন্তানেরা বা তাদের সন্তানেরা কোনো দিনও হয়তো স্বচক্ষে কাবেরিকে দেখতেই পাবেন না যখন আমরা র্যালি ফর রিভার্স অভিযান শুরু করলাম তখন আমরা সারা দেশে পঞ্চাশ হাজারের ওপর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম কারণ আমরা চাই বাচ্চারা সচেতন হোক আপনারা বিশ্বাস করবেন না সেখানে প্রচুর বাচ্চারা খয়রি রঙের বালি একে বলল এটাই নদী কারণ তারা নদীর এই রূপই দেখেছে সব থেকে বড় চিন্তাটা জলও নয় সব থেকে বড় চিন্তাটা মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ না থাকা মানে সেই মাটিতে জল ধারণ করার ক্ষমতা নেই ভারতে আমাদের দেশে ষোলো কোটি হেক্টেয়ার কৃষিযোগ্য জমি রয়েছে তার মধ্যে প্রায় সাড়ে দশ কোটি হেক্টেয়ার জমি সেই জমির মাটির অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত তার মানে এই দেশের খাদ্য উৎপাদন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে আগামী পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে একশো তিরিশ কোটি মানুষ যদি খেতে না পান সেটা হবে সব থেকে বড় বিপর্যয় আমাদের ছিয়ানব্বই শতাংশ নদী বর্ষা থেকে জল পায় যদি বনভূমি গাছপালা থাকে তাহলে মাটির জল ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেটা না হলে আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ দিনের যে বর্ষা হয় সেই জলটা পরের পঞ্চাশ দিনের মধ্যেই বেরিয়ে যায় সেটাকে আটকানোর বা কমানোর একমাত্র উপায় হল গাছপালা আর কোনো রাস্তা নেই এই বন জঙ্গল বনাঞ্চল এগুলোকে বৃদ্ধি করা এখন আর সম্ভব নয় আমাদের এই বৃহৎ জনসংখ্যার জন্য এর একমাত্র উপায় হল কৃষি বনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা আমরা উনসত্তর হাজার ছশো সত্তর জনেরও বেশি চাষিদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করাতে সফল হয়েছে এবং তাদের আয় পাঁচ থেকে দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই এখন আমরা তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে একটি অভিযান শুরু করতে চলেছি যার নাম কাবেরি কলিং আমাদের পঁচিশ জন আমরা মোটর বাইক চালিয়ে যাব তালা কাবেরি থেকে তামিলনাড়ুর তিরুবাবুরে গোটা রাস্তাটাই কাবেরির তীর ধরে এবং উদ্দেশ্য শুধুই সচেতনতা তৈরি করা নয় আমরা উভয় সরকারের সঙ্গেই কথাবার্তা বলছি যাতে তারা কৃষকদের সহায়তা করে কৃষি বনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে প্রয়োজন কেবল তিন থেকে চার বছরের সাবসিডি যতক্ষণ না কৃষক তার কৃষিকার্যকে এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে পারছেন এই চার বছর যদি আপনি তাকে সহযোগিতা দেন তাহলে সে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে একবার আয় বৃদ্ধি হতে আরম্ভ করলে তখন আর সাবসিডিরও প্রয়োজন হবে না সে এমনিতেই এটা করবে কাবেরি বেসেন প্রায় তিরাশি হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে আমরা চাইছি এটার অন্তত এক তৃতীয়াংশ জমিকে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির আওতায় আনা এটা করতে পারলে নদীর যে ছেচল্লিশ শতাংশ হ্রাস হয়েছে সেটা আবার ফিরে আসবে নদী আবার তার পরিপূর্ণ প্রবাহে ফিরে আসবে কৃষকরা আবার সমৃদ্ধির মুখ দেখবে ইউনাইটেড নেশনসে আমি বললাম আমি সরকারিভাবে মেলবন্ধন করাতে চাই পরিবেশ আর অর্থনীতির কেবল তখনই তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করা সম্ভব হবে পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্র কখনোই মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে নয় পরিবেশ আর অর্থনীতিকে সবসময় একে অপরের হাত ধরে চলতে হবে অর্থনীতিকে কিভাবে পরিবেশ সংবেদনশীলভাবে করা যায় এটাই হলো আসল ব্যাপার আসল চ্যালেঞ্জ আমাদের এই অভিযানের নাম কাবেরি কলিং কাবেরি ডাকছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সেটাই প্রশ্ন হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি Maria